โทษของ Apple Cider น้ำส้มสายชูหมักจาก Apple การรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมคือวันละ2ช้อนชาหรือน้อยกว่าด้วยการผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้แต่หากรับประทานชนิดเม็ดขนาดที่แนะนำคือ285มิลลิกรัมต่อวันหรือไม่เกินเนื่องจากน้ำแอปเปิลไซเดอร์มีฤทธิ์เป็นกรดการรับประทานไม่ถูกขนาดหรือมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดอาหารปวดแสบปวดร้อนในกระเพาะได้สำหรับผู้ที่เริ่มรับประทานใหม่ๆควรรับประทานแต่น้อยประมาณหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำประมาณ8ออนซ์เพื่อดูว่าร่างกายจะตอบสนองต่อแอปเปิลไซเดอร์อย่างไรไม่ควรดื่มโดยไม่ผสมอะไรเลยเพราะอาจจะทำลายเนื้อเยื่อปากและลำคอได้การรับประทานแอปเปิลไซเดอร์ควรระวังเรื่องเคลือบฟันจะกร่อนและเสียเอาได้ดังนั้นทุกครั้งที่ดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์ควรบ้วนปากด้วยทุกครั้งการรับประทานในปริมาณเล็กน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำการรับประทานไม่บ่อยมากอาจจะไม่มีผลเสียอะไรต่อร่างกายแนะนำว่าไม่ควรรับประทานในปริมาณมากและติดต่อกันนานจนเกินไปหยุดพักบ้างก็จะดีการรับประทานแอปเปิลไซเดอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้ระดับของธาตุโพแทสเซียมต่ำลงและกระดูกบางถ้ารับประทานไปแล้วพบว่ามีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ปริมาณของกรดในแอปเปิลไซเดอร์แต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันหากต้องการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ก็ควรเริ่มรับประทานแต่น้อยก่อนเพื่อดูการตอบสนองปัจจุบันยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับว่าแอปเปิลไซเดอร์จะได้ผลดีจริงตามที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างว่ากันว่าส่วนประกอบของแอปเปิลไม่ได้มีวิตามินอะไรมากมายมีแค่เพียงธาตุเหล็กโพแทสเซียมโซเดียมและแคลเซียมในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคไทรอยไม่ควรดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์ก่อนและหลังกินยารักษาไทรอยน้ำแอปเปิลไซเดอร์อาจมีปฏิกิริยากับยาขับปัสสาวะยาระบายยารักษาโรคหัวใจยารักษาโรคเบาหวานเนื่องจากมีโครเมียมที่อาจเปลี่ยนแปลงระดับอินซูลินได้แอปเปิลไซเดอร์วีนีกาบ่อยครั้งที่ผู้ผลิตอาหารเสริมต่างๆมักจะนำเอาผลวิจัยต่างๆมาอ้างเช่นผลการทดลองในหลอดทดลองหรือในสัตว์ว่ามีประโยชน์สารพัดสามารถช่วยลดน้ำหนักได้แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าร่างกายมนุษย์กับสัตว์ทดลองมันไม่เหมือนกันหากได้ผลในสัตว์หรือหลอดทดลองก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ผลกับมนุษย์เสมอไปซึ่งบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมส่วนใหญ่เกือบทุกรายก็มักจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเฉพาะด้านดีมานำเสนอแต่ไม่เคยนำผลเสียมาบอกให้คุณรู้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมีหลายงานวิจัยที่ให้ผลขัดแย้งกันเองหรือตรงข้ามกันการที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆได้ผ่านการรับรองจากออยอและมีการบ่งบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมันไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัย 100% แต่อาหารเสริมที่ผ่านออยอนั้นแค่หมายถึงการรับรองว่าไม่มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่ต่างหากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายความจริงแล้วอาหารเสริมสามารถผ่านออยอได้ง่ายมากครับแค่พิสูจน์ว่าไม่มีสารพิษก็ผ่านแล้วหลายๆคนต่างก็คิดว่าแอปเปิลไซเดอร์มันไม่มีอันตรายแม้แต่ออยอเองก็ตามเพราะเคยมีกรณีที่หลอดอาหารทะลุเนื่องจากการรับประทานแอปเปิลไซเดอร์มาแล้วเพราะมีกรดอะซิติกที่ค่อนข้างสูงและรุนแรงแต่ออยอก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปเนื่องจากมันไม่ใช่สารพิษ